ஒரு நல்ல குடும்பத்தை உருவாக்கணும்னா முதல்லேருந்தே ஆரம்பிக்கணும் அது பெரிய ப்ராஜெக்ட் அது ஹலோ அது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் பிள்ளைய பெற்று கூட உட்காந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு கொண்டு போய் விட்டு நல்ல பள்ளிக்கூடமாக தேடி அதுக்கு நல்ல பணம் சம்பாரித்து ஃபீஸை கட்டி புக்கை வாங்கி கொடுத்து யூனிஃபார்மை வாங்கி கொடுத்து ஷூவை வாங்கி கொடுத்து எல்லா வசதியும் பண்ணி கொடுத்து பிள்ளைய கொண்டு போய் விட்டு படித்ததா என்னன்னு பார்த்து கற்றுக்கிச்சான்னு பார்த்து அப்படியே வளர்த்து கொண்டாடுறோம் ஏன் கடவுள் கொடுத்த பிள்ளை அந்த பிள்ளைய உறுப்பிட வைக்க வேண்டியது நம்ம பொறுப்பு காட்டும் வழிகளும் ஏன் வேலை செய்யறது பார்த்துட்டு இருக்கா முதல் ரெண்டு காரணங்களை சொல்லிட்டே இருக்கணும் ரெண்டு வாரமாக ஒன்று நாம் ஏன் வேலை செய்யணும் பிரதான காரணம் என்ன முதல் காரணம் தேவனே வேலை செஞ்சாருன்னு பைபிளில் இருக்குது ஆறு நாள் வேலை செஞ்சு ஏழாவது நாள் ஓய்வு இருந்தார் அப்போ நாமும் அதே பேட்டர்னு தான் ஃபாலோ பண்ணோம் ஆறு நாள் வேலை செஞ்சு ஏழாவது நாள் ஓய்வுங்கிறது மனுஷனுக்கு அவர் செட் பண்ண மாடல் இன்றைக்கி உலகம் பூரா அது அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாவது வேலை தேவனுடைய கேரக்டர் குணாதிசயத்தையும் அவருடைய மகிமை குளோரி ரெண்டையும் குணாதிசயத்தையும் மகிமைத்தையும் வெளிப்படுத்தும்படியாக மனுஷனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இந்த உலகத்தில் தேவன் யாருன்னு மனுஷன் ஒவ்வொரு நாளும் பல விதங்களில் காணணும் பார்க்கணும் ஜீவன் உள்ள தேவனை பல விதங்களில் மனுஷர்கள் பார்க்க வேணும் இந்த உலகத்தில் தேசமெங்கும் உலகம் முழுவதிலும் மனுஷர்கள் ஜீவன் உள்ள தேவன் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்கிறத கண்கூட காணணும் கடவுள் வந்து அவர்களை காட்சி அளிக்க போகிறதில்லை எப்படி அவர்கள் கண்ணார காண்கிறார்கள் நம்முடைய வேலை அதுக்கு ஒரு வழி நம்முடைய வேலையின் மூலமாக கடவுள் எப்படிப்பட்டவர்ன்றதை காண்கிறாங்க எத்தனை பேர் ஒரு ப்ராடக்டை பார்த்துருக்கீங்க ஒருத்தன் ஒன்று செய்ததை க்ரியேட்டிவாக ஒன்று படைத்ததை பார்க்குறீங்க ஒரு காரியத்தை ப உண்டு பண்ணினதை பார்க்குறீங்க அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்க்குறீங்க அதை பார்த்தோடனே எவ்வளோ ஆச்சரியம் ஆச்சரியத்தினால் உள்ள நிரம்பு இருது ஒரு கட்டடத்தை வடிவமைக்கிறான் அருமையாக அதை பார்த்தோடனே நினைக்கிறீங்க அடே அப்பா கடவுள் எவ்வளோ பெரியவர் 
இவனுக்கு இவ்வளவு மூளையை கொடுத்துருக்காரு அறிவை கொடுத்துருக்கிறாரு இப்படிப்பட்ட ஒரு படைப்பை கண்டுபிடிப்பை உண்டு பண்ணியிருக்கிறார் இன்றைக்கி விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள் டெக்னாலஜியில் கண்டுபிடிப்புகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எவ்வளோ வரப்போதோ எல்லாத்தையும் இந்த உள்ள கைக்குள்ளே அடைக்கிட்டாங்க ஃபோன்லேயே இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் டிவி இவி எல்லாம் முடிஞ்சிட போகுது அவ்வளோதான் யாரும் டிவியில் உட்காந்தெல்லாம் பார்க்குறது இல்லை இப்போ வாலிப பசங்கள்லாம் பாருங்கள் டிவியெல்லாம் உட்காடுறது இல்லை டிவினா அந்த நேரத்தில் உட்காந்து கரெக்டாக ஆறரை மணி ஷோன்னா ஆறரை மணிக்கு பார்க்கணும் இது அப்படி தேவையில்லை எது வேணால் இங்கே போய் பார்த்துக்கலாம் எப்போ வாழணுமோ பார்த்துக்கலாம் நைட்டு இப்போ தலையில் போ தலையை வச்சுக்கிட்டே அப்படியே பார்த்துக்கலாம் ஒன்றும் தேவையில்லை இல்லை எங்கேயோ போயிடுச்சு எல்லாத்தையும் அப்படி கொண்டாந்துட்டாங்க இன்னும் என்னெல்லாம் பண்ண போகிறாங்களோ தெரியல மனுஷன் ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டியோடு இருக்கிறான் அவனுடைய வேலைகள் அந்த அந்த காரியங்களை வச்சு தேவனுடைய ப்ராஜெக்டை அவன் கேரி அவுட் பண்ணும்போது தேவனுடைய சித்தத்தை அந்த பூமியில் நிறைவேற்றும் போது பாருங்கள் அப்போ தேவனுடைய மகிமை வெளிப்படுத்துகிற வெளிப்படுகிறது அதனால் நன்மை உண்டாகும் போது மகிமை வெளிப்படுகிறது லைட்டை கண்டுபிடிச்சா எலக்ட்ரிசிட்டியாக அதனால் எவ்வளவு நன்மைகள் இன்றைக்கி லைட் இல்லாமல் ஒரு வாழ்க்கையை அனுபவிச்சு யோசித்து பார்க்க முடியுது நம்மளால் தினந்தோறும் குத்து விளக்கு ஏற்றி இந்த இந்த மண்ணெண்ணெய் விளக்கு ஏற்றி அல்லது லாந்தர் மண்ணெண்ணெய் வச்சு அது திரி அரிக்கணில்லாம் இப்போ வச்சு இப்படியே பண்ணிகிட்டு இருக்குதா என்ன ஆகுறது பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் வாழ்க்கை ஒரு சுவிட்சு போடுறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்குது இப்போது அதுலேயே ரிமோட்டில் வச்சுட்டு வீடு முழுக்க சுவிட்சை உட்காந்த இடத்துல போட்டுட்டு இருக்காங்க ஜனங்க என்ன மாதிரி கண்டுபிடிப்புகள் மனுஷனுக்கு எவ்வளோ பிரயோஜனமாக இருக்குது அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவு நன்மை தரக்கூடியதாக இருக்குது இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்தது எலக்ட்ரிக்கல் இதை இதெல்லாம் கண்டுபிடிப்பெல்லாம் வந்த பிறகு எவ்வளோ பாருங்கள் என்ன மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு என்ன எல்லாமே கதையை மாறிடுச்சு அப்போ மனு வர்க்கம் தலைப்பதற்கு தலை தூங்குவதற்கு என்னெல்லாம் உதவுதோ அதெல்லாம் கடவுளுடைய வேலை மாதிரி அது நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது அவர் பிரசங்கம் பண்ணுறார் அவர் கடவுளுடைய வேலை செய்கிறார் இல்லைங்க நீங்களும் கடவுளுடைய வேலை தான் செய்கிறீங்க அதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சரி ஸோ தேவனுடைய ஸ்வாபத்தையும் தேவனுடைய மைமையும் வெளிப்படுத்த முடியாத வேலை கொடுக்கப்பட்டிருக்குது மூன்றாவது இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஏன் வேலை செய்யணும் வேலை நமக்கு சுய மதிப்பையும் மரியாதையும் கொண்டு வருகிறது சுய மதிப்பையும் மரியாதையும் கொண்டு வருது ஏன் சுய மதிப்பையும் மரியாதையும் கொண்டு வருதுன்ற மனுஷனை தேவன் தம்முடைய சாயலின்படி ரூபத்தின்படி உண்டாக்கிட்டார் இல்லையா அதனால் தான் ஆதி அவன் ஒன்றுக்கு திருப்போம் ஆதி அவன் ஒன்று ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் நீங்கள் நினைக்கலாம் அதை நான் எத்தனை தடவை படிச்சுட்டேன் நிறைய பேர் இப்படி நினச்சே தான் அவங்க உருப்பிடாமல் போனது அதனால் நான் அப்படி நினைக்கிறதே கிடையாது இப்போ எவ்வளோ படிச்சுருந்தாலும் திருப்பி அதை எடுத்து எங்கேயாவது வாசிப்பேன் யாராவது அதை பற்றி எழுதியிருக்கிறது விளக்கம் கொடுக்கறது நான் வாசிப்பேன் ஏன்னா கற்றுக்க வேண்டியது போக போக இன்னும் அதிகமாக கற்றுக்கொள்ளுகிறேன் அதனால் கவனிக்கணும் இன்றைக்கி இதிலேருந்து சொல்ல போகிற காரியங்கள் இதுவரைக்கும் கேட்காத காரியங்கள் காண்பிக்கிறோம் பாருங்கள் ஒன்று இருபத்தி ஆறு பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியையும் ஒன்று இருபத்தாறு மனுஷனை உண்டாக்குவமாக அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் மிருக ஜீவன்களையும் பூமி அனைத்தையும் பூமியின் மேல் ஊறும் சகல பிராணிகளையும் ஆழக்கடவர்கள் என்றால் தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் அவனை தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார் ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களை சிருஷ்டித்தார் அதை கவனி இது பல பல காரியங்கள் இதுலேருந்து எடுத்து சொல்ல போகிறேன் இந்த பிரசங்கம் மூலமாக பட் ஒரு காரியத்தை நிச்சயமாக கவனிங்க ரொம்ப சிம்பிள் மேட்டர் மனுஷனை தம் தமது சாயலின்படி ரூபத்தின்படி உண்டாக்குனார் அது இந்த வசனத்தின் ரொம்ப முக்கியமான அம்சம் அது நம் தம் நமது சாயலின்படி நமது ரூபத்தின்படி மனுஷனை உண்டாக்கும் உண்டாக்குவோமாக என்றார் எந்த சாயலின்படி எந்த ரூபத்தின்படி அவருடைய சாயல் என்ன ரூபம் என்ன அவர் ஆறு நாள் வேலை செஞ்சு ஏழாவது நாள் ஓய்வு இருந்தவர் ஹலோ அதான் அவருடைய சாயல் அவருடைய ரூபம் அப்போ மனுஷனும் அப்படி வேலை செய்கிற ஒருவனாக இல்லை என்றால் அவன் அவருடைய சாயலில் இருக்கிறவனாக அந்த மதிப்பு அந்த சுய மரியாதை அவனுக்கு இருக்கிறது கடினம் பாருங்கள் மனுஷன் தேவனுடைய சாயலில் தேவனை போலவே இருக்கும்படியாக உண்டாக்கப்பட்டவன் அப்போ அவன் வேலை செய்யும் போது தன்னுடைய வேலையின் மூலமாக ஏராளமான பயன்கள் இந்த உலகத்தில் உண்டாகிற போது அப்போ அவன் தேவ சாயலில் உண்டாகப்பட்ட மனுஷன்ற அந்த மரியாதையும் அந்தஸ்தும் அந்த மதிப்பும் அவனுக்கு இருக்கிறத ஒழிய வேலை செய் நம்ம நாட்டில் சிலர் தப்பான எண்ணங்களை உள்ளத்தில் வச்சுருக்கிறாங்க பாருங்க உட்காந்து சாப்பிட்ணும் வேலை செய்யாமல் உட்காந்து சாப்பிட்றத பெருசாக நினைக்கிறாங்க அது எங்கேருந்து வந்தது இன்னைக்கு காமிக்கிறேன் அது எங்கேருந்து வந்தது பைபிள் என்ன சொல்லுது இதுதான் இன்றைக்கி இது ஏன்னா மனுஷனுக்கு வேலை செய்யாமல் அவன் கடவுளை மாதிரி இருக்க முடியாது கடவுளை மாதிரி இருக்குன்னா வேலை செய்யணும் ஆறு நாள் வேலை செஞ்சு ஏழாவது நாள் ஏழு நாளும் ஓய்வு எடுத்துருக்கிறவன் கடவுள் மாதிரியே
இவனை பார்த்து கடவுளை ஒருத்தர் அறிஞ்சு கொள்ள முடியாது இவனை பார்த்த தப்பான அபிப்பிராயம் தான் வரும் கடவுளை பற்றி இப்படி ஒரு ஜென்மத்தை கடவுள் உண்டாக்குனாரான்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவான் அதில் இப்படி ஒரு ஆள் இருக்கிறான்னு ஆறு நாள் வேலை செஞ்சு ஏழு ஏழாவது நாள் ஓய்வெடுக்கிறவனை பார்க்கும்போது அவன் எப்படிப்பட்ட வேலையை செய்கிறான் என்ன தரமான வேலையை செய்கிறான் அதை எவ்வளோ உண்மையாக செய்கிறான் கடவுளுக்கு முன்பாக செய்கிறான் கத்தர் பார்க்குறாருன்னு செய்கிறான் மனுஷருடைய பார்வையில் அதை செய்யாமல் நாட் ஆஸ் மென் ப்ளீசர்ஸ் ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்லுது மனுஷரை பிரியப்படுத்தபடியாக செய்யாமல் பார்க்குறாரு செய்கிற மாதிரி செய்ய அப்படின்னு செய்யாமல் கத்தர் பார்க்குறாரு அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வோட யார் பார்த்தாலும் சரி பார்க்கலனாலும் சரி செய்கிறவன் உயர்ந்திருப்பான் அவன் தன்னை பற்றிய மரியாதை அவனுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை என்னென்னா தங்களை பற்றிய ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் எஸ்டீம் கிடையாது செல்ஃப் எஸ்டீம் கிடையாது தங்களை பற்றிய ஒரு உயர்வான எண்ணம் கிடையாது தங்களை பற்றிய ஒரு தன்மதிப்பே சரியாக இல்லை ஏன் தன்மதிப்பு சரியாக இல்லைன்னா தங்களுடைய வேலையை சரியாக செய்கிறது இல்லை இப்படியே ஏமாற்றிக்கிட்டே இருக்கிறது வாழ்நாள் முழுக்க செய்கிற மாதிரி ஜ ஜோடனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது இதுதான் அவங்களுடைய வேலை இதுக்கு இவ்வளோ முயற்சி எடுக்கிறதுக்கு பேசாமல் வேலையை செஞ்சுட்டு போகலாம் இவ்வளோ திருட்டுத்தனம் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ அயோக்கியத்தனம் பண்ணுறதுக்கு பேசாமல் வேலையை ஸ்ட்ரைட்டாக வேலையை செஞ்சுட்டு போயிடலாமே ஏன் சில யோசித்து பாருங்கள் எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போவாங்க இன்றைக்கி என்ன போய் சொல்கிறதுன்றத யோசித்து கஷ்டப்பட்டு வீட்டில் சொல்லி வச்சு பசங்கள்கிட்ட சொல்லி வச்சு ம கூப்பிட்டா நீ இப்படி சொல் நான் அப்படி சொல்லுவேன் இந்த விட்டுறாத வாய அப்படிலாம் சொல்லி அவ்வளவு பண்ணி வேலையில் சாமர்த்தியமாக எப்படி லீவ் எடுக்கிறது சாமர்த்தியமாக எப்படி பொறுப்பை தட்டி விடுறது வேறு தலையில் அது கட்டுறது இதில் அவ்வளவு பிரயாசம் அவ்வளோ சாமர்த்தியம் அதில் பாதி சாமர்த்தியத்தை வேலையில் பயன்படுத்தினாலே கத்தர் அதில் பிரியமாக இருப்பார் கத்தர் அதை ஆசீர்வதிப்பார் இல்லைங்களா அப்போ உட்காந்து சாப்பிட்டா அது பெரிய மேன்மையான காரியம் அதுதான் அவன் தான் மேன்மையானவன் உழைக்கிறவன் வேலை செய்கிறவன் அவன் ரொம்ப தாழ்ந்தவன் நினைக்கிற எண்ணங்கள்லாம் எங்கேருந்து வந்தது பாருங்கள் இன்றைக்கி இன்றைக்கி உலகத்தார் கூட ஓரளவுக்கு இந்த டிக்னிட்டியும் வேலையும் சம்மந்தப்படுத்துகிறாங்க வேலை செஞ்சால் தான் டிக்னிட்டி வேலை செஞ்சால் தான் ஒருத்தனுக்கு சுய மதிப்பு மரியாதையும் இருக்கும் அவனுக்கு ஒரு அந்தஸ்தோடு அவன் வாழ முடியும் வேலை செஞ்சால் தான் அப்படிங்கிறத உலகத்தில் இருக்கவங்கள மக பார்க்குறாங்க அவங்களே அதை உணர்கிறாங்க ஆனால் உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு எண்ணம் ஒரு அண்டர் கரண்ட் அப்படியே ஒரு அடிப்படை எண்ணம் ஒன்று பரவலாக எல்லா ஜாதி ஜனங்கள் மத்தியிலையும் உலகம் முழுக்க இருக்குது எல்லா இனங்கள் மத்தியிலும் இருக்குது அது என்னென்னா உட்காந்து சாப்பிட்றது பெட்டரு வேலை செய்யாமல் உட்காந்து சாப்பிட்றது பெட்டரு வேலை வந்து ஒரு இழிவான காரியம் ஒரு சாபம் மாதிரியாக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்குது எங்கேருந்து வந்தது அதை முதல்ல பார்ப்போம் கிரேக்கர்கள் பெரிய யோசனைக்காரர்கள் அவர்கள் திங்கர்ஸ் ரொம்ப ஆழமாக சிந்திக்கிறோன்னு சொல்லி நிறைய தத்துவ ஞானத்துக்குள்ளெல்லாம் அவர்கள் போனாங்க பாருங்கள் அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் குறித்து விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த காலத்தில் என்ன விளக்கம் கொடுத்தாங்க அதனால தான் பாருங்கள் பைபிள் ஆதியாம ஒன்று வந்து கிரேக்கர்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்தது அதனால தான் இதுக்கு போகிறோம் நம்ம ஏன்னா இவங்க வந்து தான் கெடுத்தாங்க என்ன நான் தப்பான எண்ணங்களை பூத்துனது இவங்க தான் எபிரேயர் வந்து அதுக்கு முன்னாடியே இருக்கிறாங்க இல்லையா அப்புறம் ஆதியாம ஒன்று ஆதாமிலேருந்து ஆரம்பிக்குது கத்திரிட்டேருந்து ஆரம்பிக்குது அதனால தான் இது சோர்ஸு அப்போ கிரேக்கர்கள் எப்படி கெடுத்தாங்க உலகத்தை என்ன அவங்க தே கடவுள் எப்படி மனுஷனை வந்து வேலைக்காகவே உண்டாக்குனார் ஊர் உலகத்தில் ஏதாவது நிறைய வேலை இருக்குது வேலை யார் செய்வா நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஏன்னா கடவுள் அந்த 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 தெய்வங்களே ஒன்றும் வேலை செய்யாத தெய்வங்கள் மாதிரி அங்கே சித்தரிக்கப்படுகிறது அப்போ பேசாமல் மனுஷனை உண்டாக்குவோம் அவன் வந்து அடிமைத்தனம் மாதிரி அவன் வேலை செஞ்சுட்டே கடக்கட்டும் நமக்கு வேண்டிய பெருக்கிறது கூட்டுறது கழுவுறது போகிறது வர்றது கட்டுறது எல்லாம் அமைஞ்சிட்டுன்னு சொல்லி வேலைக்காகவே மனுஷனை உண்டாக்குனாராக்கும் இப்படி நம்ம தேவன் அப்படி தான் உண்டாக்குனார்னா அவங்களுக்கு போதிச்சா அந்த தேவனை நீங்கள் விரும்புவீங்களா கஷ்டப்படுறதுக்காக உண்டாக்குனார் அவருக்கு வேலை செய்ய பிரியம் இல்லை அவர் வேலையும் செய்ய மாட்டார் அவர் உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்காக நம்மளை வேலை செய்யறதுக்காக உண்டாக்குனார் அப்படின்னு போதிச்சா அந்த தெய்வத்தின் மேலே யாருக்குமே பிரியம் வராது நாம் எப்படி போதிக்கிறோம் வேலை வந்து உயர் உயர்வான காரியம் அந்த வேலையில் நாம் காட்டுகிற க்ரியேட்டிவிட்டி படைப்பு திறமையெல்லாம் மகிமையான காரியங்கள் அது நமக்கு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்குது மகிழ்ச்சியை கொடுக்குது நிறைவை கொடுக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் தேவனுடைய நோக்கங்களை இந்த பூமியில் நிறைவேற பண்ணுகிறது தேவனுடைய மகிமையை அது வெளிப்படுத்துகிறது சுவாபத்தையை வெளிப்படுத்துகிறது இப்படியெல்லாம் காரணம் கொடுக்குறதுனால தான் தேவனே வேலை செஞ்சார் அவரை மாதிரி உண்டாக்கப்பட்ட நாமும் வேலை செய்யணும்னு சொல்லும்போது தான் இந்த தேவன்
அது மட்டும் இல்லை வேலையை ஒரு ஆசீர்வாதமே அவர்கள் பார்க்கல வேலை ஒரு சாபக்கேடு என்று அவர்கள் எண்ணினார்கள் அது இழிவான ஒன்று கீழ்த்தரமான ஒன்று வேலை செய்கிறவன் வந்து தொழிலாளி வேலை செய்கிறவன் அவன் வந்து பாவம் அவன் ஒரு கீழ்த்தரமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் சாபத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான்னு நினச்சாங்க அரிஸ்டாட்டில்னு ஒருத்தர் இருந்தார் இல்லையா பெரிய தத்துவ ஞானி கிரேக்கர்கள் மத்தியில் அவர் சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு வேலை இல்லாமல் இருப்பது எம்ப்ளாய்டாக இல்லாமல் இருப்பது உட்காந்து சாப்பிடுவது வேலை செய்யாமல் உட்காந்து சாப்பிடணும்னு வெறும் உட்காந்து சாப்பிடணுன்னு சொன்னால் பார்த்தாது உட்காந்து தான் எல்லாம் சாப்பிட்றோம் ஆனால் வேலை செஞ்சுட்டு வந்து உட்காந்து சாப்பிட்றோம் இல்லையா வேலை செய்யாமல் உட்காந்து சாப்பிட்றது அவர் சொன்னார் அதுதான் பிரைமரி குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் எ ஜென்யூன்லி ஒர்த் வைல் லைஃப் அரிஸ்டாட்டில் என்ன மாதிரி விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு பாருங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலை இல்லாமல் இருப்பது அதுதான் பிரைமரி குவாலிஃபிகேஷன் அடிப்படை தகுதி ஒரு மனுஷனுக்கு எதுக்கு தகுதி அவன் ஒரு பிரயோஜனமான ஒரு வாழ்க்கையை நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறான்றதுக்கு அடையாளம் என்ன அவன் வேலை இல்லாமல் வேலையே செய்யாமல் அவனால் நல்லா சாப்பிட முடியுது அதுதான் அவனுடைய மனுஷனாக இருப்பவனுக்கு அடிப்படை தகுதி இது எங்கேருந்து வந்தது ஏன் இந்த கிரேக்கர்கள் அப்படி யோசிச்சாங்க அரிஸ்டால் சொன்ன அந்த அது காரியத்துக்கு பின்னால் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பைபிளுக்கு வந்து எவ்வளோ வித்தியாசன்றத கவனிக்கணும் நீங்கள் ஏன் அப்படி யோசித்தாங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று அவங்க நினச்சாங்க இந்த உலகம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாம் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாம்னு சொன்னால் வேலை அதன் பொறுப்பு ஈவன் இந்த சரீரம் கூட எல்லாமே நாம் சத்தியத்தை தேடுற ஒரு மனதை உடையவர்களாக இருக்கிறோம் அந்த சத்தியத்தை தேடுவதற்கு இவை எல்லாம் இடையூறாக இருக்கிறது தடையாக இருக்கிறது சத்தியம்தான் ரொம்ப உயர்வானது உண்மைகளை அறிந்து கொள்ள வேணும் உண்மையை தேட வேணும் அதை கான்டம்ப்ளேட் பண்ண வேணும் அதை தேட வேணும் அறிந்து கொள்ள வேணும் அதை பற்றி யோசிக்க வேணும் ஆழ்ந்த சிந்தனை உடையவர்களாக இருக்க வேணும் அப்படி ஆவிக்குரிய இன்சைட் இன்சைட்னு சொன்னால் உள்ள போய் ஆராய்ச்சி காரியங்களை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த இன்சைட்டும் பியூரிட்டியும் பரிசுத்தம் இருக்கணும்னா ஒரு மனுஷனுக்கு தூய்மையான ஒரு வாழ்க்கையை வாழணும்னா அவன் இந்த சரீரத்தையும் இந்த உலக காரியங்களையும் எல்லாத்தையும் வெறுக்க வேண்டும் இன்னும் கேட்டால் மரணத்தை அவர்கள் ஒரு நண்பனை போல எண்ணினார்கள் நல்லது போல நினைச்சாங்க செத்தா நல்லது ஏன் நம்ம இந்த உலகத்திலேருந்து அது விடுவிச்சிருது உயர்வான ஒரு நிலைக்கு நம்ம கொண்டு போயிடுதாக்கும் அதனால் மரணம் நல்லது இந்த இந்த உலக வாழ்க்கை முடியுது ஏன்னா அந்த உலக வாழ்க்கை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கும் சத்தியத்தை தேடுறதுக்கும் தடையாகவே இருந்துகிட்டு இருக்குது அது இல்லாமல் இருக்கிறது நல்லது என்று அவர்கள் எண்ணினார்கள் எங்கிறது எப்படி ஏன் அதை நினைக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க கடவுள்களை பற்றிய போதனை அப்படி இருக்குது கடவுள் யார் நம்ம தமிழில் கடவுள்ன்ற வார்த்தை பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா கடவுள்னா எல்லாத்தையும் கடந்தவர் டிரான்சென்டன் ஒன்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அப்பாற்பட்டவர்னா அவருக்கு வலி வேதனை தெரியாது அவருக்கு சோகம்னா என்னென்னு தெரியாது அவர் கண்ணீர்னா என்னென்னு தெரியாது அவர் கஷ்டம்னா என்னென்னு தெரியாது பசினா என்னென்னு தெரியாது பட்னினா என்னென்னு தெரியாது அதனால தான் அவர் கடவுள் அவர் எல்லாத்தையும் கடந்தவர் இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் மனுஷனுக்கு இருக்கிற சாதாரண இந்த தேவைகள் கஷ்டங்கள் மன வேதனைகள் கண்ணீர் அவனுக்கு இருக்கிற காரியங்களை அவர் புரிந்து கொள்ள முடியாது அதுலேருந்து டிஸ்டண்டாக இருக்கிறார் கடவுளை எப்படி போச்சாங்க அவங்க கடவுள் வந்து இதுக்கெல்லாம் தூரமானவர் அதைத்தான் டிரான்சென்டன்ட்றாங்க இதுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் தாண்டினவர் அவர் இதெல்லாம் அவருக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே அவர் அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறார் அவர் எப்படிப்பட்டவர் இதெல்லாம் தாண்டி தூரமாக இருக்கிறவர் மட்டும் இல்லை அவர் வந்து அ சாலிட்டரி பீயிங் அதாவது அவர் தனிமையில் தன்னுடைய நேரத்தை செலவிடுறார் அவர் வந்து இவங்க மாதிரி இந்த தத்துவ ஞானிங்க மாதிரி உட்காந்து யோசித்துக்கிட்டே அதையும் எதையும் ஆழமாக சிந்திக்கிறதுலேயே இருக்கிறாரு மனுஷ வாழ்க்கையில் இந்த உலக வாழ்க்கையில் அவர் ஈடுபடுவது கிடையாது என்கிற எண்ணம் இப்போ அவர் டிஸ்டன்ட்டு தூரமானவர் இதுக்கெல்லாம் அவர் சாலிட்டரி அவர் வந்து தனிமையானவர் அவர் வந்து இந்த உலக வாழ்க்கையில் எந்த இன்வால்மெண்ட்டும் இல்லாதவர் இதில் ஈடுபடாதவர் என்று எண்ணுகிறார்கள் இப்படி எண்ணி எண்ணி கடைசியில் என்ன சொல்லிட்டாங்க நாமும் கடவுளை போல இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன பண்ணணும் இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக இருக்கணும் இந்த தனிமையை நாம் விரும்பணும் ஆழ்ந்த சிந்தனையை விரும்பணும் எந்த உலக காரியங்களையும் ஈடுபடுவதை நாம் வெறுக்க வேண்டும் அதை ஒதுக்க வேண்டும் தள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் கொஞ்சம் உட்கார்ந்து ஆழமாக சிந்தித்தா இந்த உலகம்லாம் வீணு இந்த உலக வாழ்க்கையும் வீணு நம்முடைய முயற்சி வீணு எல்லாமே டெம்பரரி இது வந்து அனித்தியமானவைகள் இது வந்து இல்யூசரி இல்யூசரினா நாட் ரியல் இது வந்து நிஜமானவைகள் இல்லை நிஜன்றது ஆவிக்குரியது தான் இதில் நிஜமே எதுவுமே 
கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எங்கேருந்து வருது பாருங்கள் இது அப்படியே இன்றைக்கும் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கேருந்து அந்த தப்பான எண்ணங்கள்லாம் வருது வீட்டை விட்டு நான் காட்டுக்கு போயிடுறேன் யார் இல்லாத இடத்துல நான் இருந்துக்கிறேன் அங்கே இருந்து அப்படியே நான் கடவுளை பற்றிய சிந்தனை உள்ளவனாக இருக்கிறேன் எல்லாத்தையும் வெறுத்துடுறேன் திறந்துடுறேன் எல்லாத்தையும் விட்டுடுறேன் அதில் இருந்தால் சே சே கிறிஸ்டியானிட்டியில் கூட சிலர்லாம் அதை டிரைவ் பண்ணிட்டாங்க பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரொம்ப இருக்கக்கூடாது நமக்கு ரெண்டு சட்டை இருந்தால் போதும் ஒன்று கொடியில் தொங்கும் உடம்பு உடம்பு இது இதே தான் அப்புறம் ரெண்டு சட்டை கூட வேணாம் ஒன்று இருந்தால் போதும் அப்புறம் அது போய் சிலர் ஒன்று கூட வேணாம் அதுவும் கூட இல்லாமல் இருந்துடுறேன் அங்கே என்னத்துக்கு தேவை காட்டில் போனால் அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையே கிடையாது இப்படி போக போக பரிசுத்தம் முத்துது முத்துதுன்னு தெரியல இப்படி தான் போகுது பாருங்கள் இது எல்லாம் ஆரம்பி ஆர இதனுடைய ஆரம்பங்கள் அங்கேயே இருக்கிறது அப்போ என்ன உண்மையான வாழ்க்கைன்னா என்ன இருக்கணும் உலகத்திலிருந்து அட்டாச்மெண்ட்டே இருக்கக்கூடாது உலகத்தோட எந்த விதமான அட்டாச்மெண்ட்டும் இருக்காது காலையில் எழுந்திரிச்சு வேலைக்கு ஓடுறது கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறது மனைவி பிள்ளைங்கன்னு வீட்டில் வந்து பொறுப்பை எடுக்கிறது பிள்ளைங்களை பள்ளிக்கூடத்து கொண்டு போய் விடுறது திருப்பி கூட்டு வர்றது பிள்ளைங்களை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது படிப்பை கொடுக்கறது ஹலோ இதெல்லாம் உலக அட்டாச்மெண்ட் உலக அட்டாச்மெண்ட் நுழைஞ்சா அது தீரவே தீராது பிள்ளைகளை வளர்க்குறோம் காலம் பூரா பிள்ளைகளுக்காக பாடுபட்டு பிள்ளைகளை வளர்க்குறோம் படிக்கிறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி தர்றோம் அப்பா முடிஞ்சு அல்ல திரும்ப ஆரம்பிக்குது பேர பிள்ளைகளுக்கு செய்யணும் அப்புறம் இப்படியே போயிட்டு இருந்தால் எப்படி ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை நீ வாழ முடியாது வாழ்க்கையை வாழ முடியாது நீ ஏன்னா அப்படியே போயிடும் உலக வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு இப்படியே போயிடும் என்ன அறிவி நம்ம பாருங்க என்ன யோசிக்கல நம்மளை போல ஒரு பிள்ளைய உண்டாக்குறோம் ஹலோ உண்டாக்கி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு அதுக்கு எவ்வளோ கவனம் செலுத்தணும் எவ்வளோ க்ரியேட்டிவிட்டி உள்ள ஆளாக இருக்கணும் உட்காந்து பார்க்கணும் படித்ததா பிள்ளைன்னு படிக்காதப்போ அடித்தா மட்டும் போதாது மிரட்டினா மட்டும் போதாது கூடையே உட்காந்து படிக்கணும் கூடையே உட்காந்து வழி காட்டணும் ஒழுங்காக வாழணும் பிள்ளைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணும் முன்மாதிரியாக இருக்கணும் நடத்தணும் அவரை மோட்டிவேட் பண்ணணும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் எவ்வளவும் இருந்தால் தான் ஒருத்தர் நல்ல தகப்பனாக இருக்க முடியும் ஒரு நல்ல பிள்ளையை உருவாக்க முடியும் ஒரு குடும்பத்தை உண்டாக்க முடியும் அவர்களுக்கு நல்ல எதிர்காலம் சிலர் நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அவர் வந்து கையை வச்சு ஜவம் பண்ணால் எதிர்காலம் உண்டான அட கடவுளை தான் சொல்கிறேன்னே இவங்களுக்கு வெறும் தலை நிறைய இந்த கை வைக்கிற ஆளுகளுக்கு வெறும் கை இன்னும் எப்படி சொல்கிறது சொல்லுங்க முட்டாள்தனத்தையே நம்பிக்கிட்டு இருக்க எல்லாமே கை வச்சா சரியாக போடு சரி பாருங்க வியாதியஸ்தர்கள் கைகளை வைப்பீர்கள் அப்பொழுது அவர்கள் சொஸ்தமாக இருக்குது பைபிளில் அதெல்லாம் நம்புறேன் நான் சும்மா எல்லாத்துக்குமே கை வச்சா சரியாக போயிடும் ஒன்றுமே செய்கிறது இல்லை ஒரு நல்ல தகப்பனாகவே இருக்கிறது இல்லை பிள்ளை படித்து தானே பார்க்கறது இல்லை கவனமே செலுத்துறது இல்லை நம்ம பொறுப்பு எதுவுமே எடுக்கிறது இல்லை அன்னை அட்டாச்சாக இருக்கிறோம் குடும்பத்தில் ஒரு ஈடுபாடு இல்லாமல் இருக்கிறோம் நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலையை பார்க்குறோம் அப்புறம் பிரசையாட்டு கொண்டு ஒரே பிரச்சனையாக பார்க்க படிக்கவே மாட்டேங்கிறான் நாங்கள் நீங்கள் கை வைங்க கொஞ்சம் ஆமாம் நம்ம கை வச்ச உடனே அப்படியே அறிவு மேலேருந்து ஊற்றிட போகுது ஒரு நல்ல குடும்பத்தை உருவாக்கணுன்னா முதல்லேருந்தே ஆரம்பிக்கணும் அது பெரிய ப்ராஜெக்ட் அது ஹலோ அது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் பிள்ளைய பெற்று கூட உட்காந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு கொண்டு போய் விட்டு நல்ல பள்ளிக்கூடமாக தேடி அதுக்கு நல்ல பணம் சம்பாரித்து ஃபீஸை கட்டி புக்கை வாங்கி கொடுத்து யூனிஃபார்மை வாங்கி கொடுத்து ஷூவை வாங்கி கொடுத்து எல்லா வசதியும் பண்ணி கொடுத்து பிள்ளைய கொண்டு போய் விட்டு படிச்சுதா என்னன்னு பார்த்து கற்றுக்கிச்சான்னு பார்த்து அப்படியே வளர்த்து கொண்டாடுறோம் ஏன் கடவுள் கொடுத்த பிள்ளை அந்த பிள்ளையை உறுப்பிட வைக்க வேண்டியது நம்ம பொறுப்பு இதை விட பெரிய ப்ராஜெக்ட் உலகத்தில் இருக்கா அவங்களுக்கு ஹலோ இல்லை நான் எல்லாத்தையும் திறந்துட்டேன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த ஆளை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அவர் பெரிய விருங்க அவர் பெரிய தியாகி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அங்கே போயிட்டாரு நான் சொல்கிறேன் அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாதுங்க தவறான எண்ணம் இதெல்லாம் கிரேக்கர்கள் மத்தியிலேருந்து வந்தது இதுலேருந்து அன்அட்டாச்சு ஆகிட்டு இதெல்லாம் விட்டுட்டு போயிடணும் இந்த உலக பொறுப்புகள் நமக்கு எதுக்கு அவருக்கு வேலை செஞ்சுருக்கிறாரா போயிருக்காரா ஒருத்தன் சொல்கிறது கேட்டு செஞ்சுருக்கிறாரா வேலையா ஒருத்தனுக்கு கீழே வேலை செஞ்சுருக்கிறார் வேலை செஞ்சு பார்த்தீங்களா ஒருத்தர் கீழே வேலை செஞ்சு பார்த்தீங்களா அந்த அனுபவத்தை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தரணும் சிலருக்கு என்னென்னா நீ யாருக்குள்ளேயும் வேலை செய்ய வேணாம் பார்த்து நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ வேலை செய்யாமல் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ யாருக்குள்ளேயும் வேலை செஞ்சிடக்கூடாது எங்கேயா போய் வேலை செஞ்சால் தான் அவனுக்கு கரெக்டாக டைமுக்கு போகணும் இன்னொருத்தன் ப
இதெல்லாம் வேண்டாம் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அன்அட்டாச்சாக இருந்துக்கோன்னு நினைக்கிற ஆளை நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் தாடியை வளர்த்துக்கிட்டு எங்கேயோ போயிட்டான்னா ஆள் எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு போயிட்டான்னா எவ்வளோ சட்ட துணி கம்மியாக இருக்குதோ அவ்வளோ பரிசுத்தவான் தாடி எவ்வளோ பெருசாக இருக்குதோ அவ்வளோ பெரிய தியாகி இருந்தால் அவன் அவ்வளோ பெரிய உயர்ந்த மாதிரி ஞானின்னு நினைக்கிறோம் நம்ம நான் சொல்கிறேன் பைபிள் சொல்லுது இதெல்லாம் பின்னாடி வந்த ஒரு தவறான கருத்துக்கள் மக்களை தவறான வழியில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது நீதியின் சால்வை அணிந்து நல்லாவியில் நிறைந்து பெருந்தோணி எழுப்பிடுங்கள் ஆவியோடும் கருத்தோடும் துதியுங்கள் கத்தரை உயர்த்திடுங்கள் நீதியில் சால்வை அணிந்து நல்லாவியில் நிறைந்து பெருந்தோணி எழுப்பிடுங்கள் சஞ்சலம் தவிப்பும் ஓடிப்போம் மீட்படைந்தோர் களிப்போடே சீயோம் விரைந்திடுவார் நித்திய மகிழ்ச்சி நிலைக்கும் சஞ்சலம் தவிப்பும் ஓடிப்போம் நிதியில் சாங்கை அணிந்து நல்லாவியில் விரைந்து பெருந்தோணி எழுப்பிடுங்கள் கருத்தோடும் துதியுங்கள் கற்கரை உயர்த்திடுங்கள் நிதியில் சாங்கை அணிந்து நல்லாவிருந்தோணி எழுப்பிடுங்கள் ஆவியோடும் கருத்தோடும் துதியுங்கள்